சம்பவம் கடவுள் ஒரு நாள் கழுதையை படைத்து அதனிடம் சொன்னார் நீ ஒரு கழுதை காலை முதல் மாலை வரைக்கும் நீ உழைக்க வேண்டும் உன்மேல் சுமைகள் இருக்கும் நீ புல் தான் சாப்பிட வேண்டும் உனக்கு அவ்வளவாக அறிவு இருக்காது நீ ஐம்பது வருடங்களுக்கு வாழ்வா என்றார் இதற்கு கழுதை சொன்னது நான் கழுதையாக இருக்கிறேன் ஆனால் ஐம்பது வருடம் ரொம்ப அதிகம் எனக்கு இருபது வருடம் போதும் என்றது கடவுள் கழுதையின் ஆசையை நிறைவேற்றினார் அடுத்த ஒரு நாயை படைத்து அதனிடம் சொன்னார் நீ மனிதனின் வீட்டை காக்கும் காவலன் அவனுடைய அன்பு தோழனாக இருப்பாய் மனிதன் உண்ட பிறகு உனக்கு கொடுப்பான் நீ முப்பது வருடங்களுக்கு வாழ்வா என்றார் இதற்கு நாய் கூறியது கடவுளே முப்பது வருஷம் ரொம்ப அதிகம் எனக்கு பதினைந்து வருடம் போதும் என்றது கடவுள் நாயின் ஆசையை நிறைவேற்றினார் அடுத்து கடவுள் குரங்கை படைத்து அவரிடம் சொன்னார் நீ ஒரு குரங்கு மரத்திற்கு மரம் தாவ வேண்டும் நீ வித்தைகள் காட்டி மற்றவர்களை மகிழ்விப்பாய் நீ இருபது வருடங்களுக்கு வாழ்வா என்றார் இதற்கு குரங்கு கூறியது இருபது வருஷம் ரொம்ப அதிகம் பத்து வருஷம் போதும் என்றது கடவுள் குரங்கின் ஆசையை நிறைவேற்றினார் கடைசியாக மனிதனை படைத்து அவரிடம் சொன்னார் நீ ஒரு மனிதன் உலகில் உள்ள ஆறறிவு ஜீவன் நீ மட்டுமே உன் அறிவை கொண்டு மற்ற மிருகங்களை ஆட்சி செய்வாய் உலகமே உன் கையில் நீ இருபது வருடங்களுக்கு வாழ்வாய் என்றார் இதற்கு மனிதன் கூறினான் இருபது வருஷம் ரொம்ப குறைவு கழுதை வேண்டாம் என்ற முப்பது வருடங்களையும் நாய் வேண்டாம் என்ற பதினைந்து வருடங்களையும் குரங்கு வேண்டாம் என்ற பத்து வருடங்களையும் எனக்கு கொடுத்துவிடு கடவுள் மனிதனின் ஆசையை நிறைவேற்றினார் அன்று முதல் மனிதன் முதல் இருபது வருடங்களை ஜாலியாக வாழ்கிறான் மனிதனாக கல்யாணம் செய்து கொண்டு அடுத்த முப்பது வருடங்களை கழுதை போல் எல்லாம் சுமைகளை தாங்கிக் கொண்டு அள்ளும் பகலும் உழைக்கிறான் குழந்தைகள் வளர்ந்த பிறகு அடுத்த பதினைந்து வருடங்களுக்கு அவன் வீட்டின் நாயாக இருந்து அனைவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்கிறான் மிச்சமீதி உள்ளதை சாப்பிடுகிறான் வயதாகி ரிட்டையர் ஆன பிறகு குரங்கு போல் பத்து வருடங்களுக்கு மகன் வீட்டிலிருந்து மகள் வீட்டிற்கும் மகள் வீட்டிலிருந்து மகன் வீட்டிற்கும் தாவி தன் பேர குழந்தைகளுக்கு வித்தைகள் காட்டி மகிழ்வித்து மரணிக்கின்றார் என்ன நண்பர்களே இதுதான் மனித வாழ்க்கையின் உண்மை நிச்சயம் மனிதர்கள் எல்லாம் இப்படிதான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்